Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wa sayyid al-mursaleen Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Shamanitu dashak mandali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amra dhara bahi ka alutama shunchi hadith sharif thikhe Raqaiq Dunia muho kumiye akhirat muki hawar jumne Hachkir ehi dhara bahi ka hadith sharif thikhe Raqaiq صحیح البخاری جی حدیثی ہم را شن بو شیطا بانو را کرو چن ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تینی بولن ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال انتبان حتی قبضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تینی بولن جی پری نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ارے فامیلی تار پوری بار پوری جن مدینہ آشار پور تھے کے एक नागरे तीन दिन पेट भरे रूटी खावार उन अधिशुद्ध घाई नहीं पौर पौर तीन दिन ठीक मत रूटी खावा जाते हैं ये अवस्था उन अधिशुद्ध जीवन में घटे नहीं मोदी ना हिजरत करे आसार पौर थे के एक टी हदीस तार पाशा पश्चिम आरे टी हदीस तार पौरी पुरोक छेता सोशियल बुखारी हदीस अबू हुरायरा � اللہ مرزق آل محمد قوتا جا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے فیملی کے اپنے قوت رزق دان کریں قوت مانی دین ارے خبر اے ایک بلا خبر جیتا کھلے موٹا موٹی جانتا بیچے جائے ایک خبر نا خبر آبستہ نو ہے اے دو چو حدیث ہم را پاسا پاسی دیکھی باستو بے انہا دیر جیبانے ایشو جو گاشی نی پور پور تین دین روٹی پیٹ بھورے کھاو آگے سے पौरे हदीस होच्छे तीनी दो आकूरे चना अल्लाह ताला रखा चे जे अल्लाह मुहम्मद के फैमिली के खाबार दाबार दिए भूर्ति कोरे ना दिए एक तू हिशब कोरे खिते परे ताना टानी मुझे थाके किंतु एक बारे मिस कोरे ना ऊपर थाके ना इरो कोम कूट परिमाण खाबार दान कोरे कूट परिमाण को दूर मां यकूतुल मोटा मोटी प्रायजन टा मिटे गये थे। आरुटी खावा जुतो, आरुटी पैट भरने जुतो, होलो ना, किंतु मोटा मोटी खुदा एक रकम मिटे थे। ऐतरु कुन जो दी होय, अल्लाह ए ही परिवार खाई दो आमर फैमिली के अपने दान करें। ऐसे बेशी तादर के ओने एक रकमारी खावार ऊपर तारा बौशवास करोग, ए तामन्नती � ना पैर बोरे खेले हराम हो बे ना खाला ले रिफ़ित जो दी थाके खावा जाए किंतु पैर ता एकदम पूरो भूर्ती कोरा टा किंतु भालो ना आयरोन खोती आचे ऐजुनो तीनी चेस हैं जब तार पूरी बार पूरो पैर भूर्ती ना हो किस बाकी थाकूँ कौतुक कुन बाकी थाका दरकार शेबा भरे आरिची हाजी सिती न बोनी आदम पैटर में तो खराब या मुन दीतियो कोनो बस्ता आर भूर्ती करेना जातु कुलो बस्ता आसे भूर्ती करा जन्नो तार में दे सबसे खराब बस्ता होच्छे पैट नामक बस्ता टा ये जे पैट ये पैटर बस्ता टा सबसे खराब बस्ता पृथ्वी थे ये जे भूर्ती करले सबसे खराब दिन इस भूर्ती करा होएगा लो ये � تینی بولن بی حسب ابن آدم لقای ماتون یقین نسل با. بونی آدم جدی ای پریمان یه کس لکمان نه، کوای کی لکمان نه، کوای کی لکمان پریمان خای، جه لکمان پریمان خیلی، تار میرو دندر هر دیتا باکا هوی زا بنا موتا موتی دانی یثک بی. مانی شوری را دور بله بنا، موتا موتی استرینگ ثک بی. اند که او جدی آرکتی بیشی کته چای، تا حالا تار پریمان تی دیکتی از هدیش کولن. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِتُعَامِهِ جو دی آرکٹو بیشی کھیتے چاہے تالے مول خد دو جیتا مول خبار چھتا جنو تار پیٹر سائی جیت تین بھاگر ایک بھاگ مات رہو ہوئی 
বাকি তিন ভাগে দুই ভাগ কি উপায় হবে ওসলো শুনলে সারা বেশি আরেক তৃতীয়াংশ পান করার জন্য পানি জাতীয় জিনিসের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আর তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য আর বাকি যে রয়ে গেল এক তৃতীয়াংশ সেটা ষোলো সুন লে নাফাসে তার নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাস ঠিক মতো সার্কুলেট হওয়ার জন্যে সাপ্লাই হওয়ার জন্যে খালি রাখুক তাহলে এ হাজিসে তিনি বললেন যে তোমরা তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য দিয়ে পূরণ করো আর তিন ভাগের এক ভাগ পানি দিয়ে পূরণ করো বা পানি জাতীয় পানীয় দিয়ে আর তিন ভাগের এক ভাগ একদম খালি রাখো তাহলে তোমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে নিঃশ্বাস নিতে অনেক সুবিধা হবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে জামি আত্মীর মিজিতে এবং হাদিসটি হাসান এই হাদিসটি লাস্ট হাদিসটি আগের দুটো হাদিসের পরিপ্রক হচ্ছে এই হাদিসটি যে কেন তিনি ওনার পরিবারকে এত বেশি খাবারের জন্য যেন সুযোগ না দেওয়া হয় সেই দোয়া আল্লাহ তালার কাছে করেছেন কারণ আছে সে কারণ হচ্ছে এই কারণ বেশি খাবার থাকলে তো বেশি খেয়ে ফেলবে আর প্র্যাকটিক্যালি ওনাদের তাই হয়েছে কখনোই প্যাট ভরে খাওয়া হয়নি এই হাদিসটার মধ্যে তিন ভাগ যে করা হয়েছে অনেক সাইন্টিফিক কথাবার্তা আছে দুনিয়ার জন্য দৈনিক দিক থেকে আখেরাতের কারণে তো আরও বেশি ফায়দা দুনিয়া দিক থেকেও ফায়দা আছে কম খাওয়ার মধ্যে প্যাট ভরে খাওয়ার মধ্যে যে কোনো চিকিৎসাবিদকে জিজ্ঞাসা করুন মানুষ যদি অনেক বেশি খায় উদার ভর্তি করে ফেলে তাহলে তার জন্য ক্ষতি হবে না লাভ হবে চিকিৎসাবিদের সবাই বলবে ক্ষতি হবে কিছু কম খাওয়া ভালো কোনো ডাক্তার আপনাকে এর বাইরে কোনো পরামর্শ দেবে না আরবদের একজন ডাক্তার ছিলেন ইবনে আবি মাসাওয়াই নাম করা ডাক্তার তিনি যখন এই প্রথমে হাদিস শুনলেন এর আগে তিনি হাদিসটি পাননি যখন প্রথম তার এই হাদিস পড়ার সুযোগ হলো মানুষ যদি এই হাদিসটা শুনে এবং আমল করে এবং ব্যবহার করে তাহলে মানুষের রোগ বালাই অসুখ বিসুখ হওয়ার প্রশ্নই আসে না এবং চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো ফার্মেসিগুলো অনেকগুলো দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যেতে হবে ক্রেতা পাওয়া যাবে না রোগী পাওয়া যাবে না অনেক হসপিটালে বেড খালি থাকবে এখন তো হসপিটালে বেডে জায়গা নাই তাই না কিউ ধরা লাগে ডাক্তারের কাছে গেলে লাইন লম্বা লাইন এত ডাক্তারের পরেও রোগীর অভাব নেই তিনি বললেন যদি এই হাজিসের উপর আমল করে মানুষ তাহলে এত রোগী থাকবে না রোগীর সংখ্যা একদম কমে যাবে মানুষের রোগ না হওয়ারই কথা এরপরে আরো হচ্ছে যে অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলেছেন যে কুলু দা ইন আর তাহাম মোটা হয়ে যাওয়া প্যাট বড় হয়ে যাওয়া অনেক রোগের কারণ আরবদের আরেকজন বড় ডাক্তার ছিলেন হারফিম নিকালাদা তিনি বললেন আল হামিয়া তুরা আসুদ দাওয়া অলবাতানা তুরা আসুদ দা প্যাট বড় হয়ে যাওয়া চর্বি জমে যাওয়া মোটা হয়ে যাওয়া এটা একেবারে সব রোগের মূল কারণ প্যাট বড় হওয়া বেশি খাইলে তো প্যাট বড় হবে এরপরে আরেকজন বললেন যে কেউ যদি কবরওয়ালাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে কি কারণে মারা গেছ আল্লাহর হুকুম তো আছেই হায়াত চলে গেছে কিন্তু কোন উপলক্ষে মারা গিয়েছ অনেকেই কমপ্লেন করবে যে খাওয়া দাওয়া উল্টা পাল্টা এবং বেশি খাওয়ার কারণে প্যাটের সমস্যা চর্বির সমস্যা মোটা হওয়ার সমস্যা এগুলার কারণেই অনেক সময় রোগ বালাই হয়ে মানুষকে মরতে হয়েছে আজকে সারা পৃথিবীতে স্লোগান যে খাওয়ার কম খান কম চর্বিযুক্ত খাবার খান মোটা হবেন না ওজন কমান ওজন বাড়াবেন না ঠিক কি না এগুলোই ডাক্তাররা বলেন আর খাওয়ার বেশি খাওয়ার কারণে এই সমস্যাগুলো হয় কম খেলে ওজন কি বাড়বে আর কম খেলে কি মোটা হতে থাকবে অ্যাকসেপ্ট স্পেসিফিক কোনো রোগ ছাড়া সাধারণত কম খেলে মানুষ এরকম মোটা হতে থাকবে না ওজনে ভাবে বাড়তে থাকবে না এটা হলো শারীরিকভাবে এছাড়াও মানুষের যে হার্ট আছে মানুষের যে হৃদয় আছে যেটা থেকে হৃদরোগ হয় এই কালব যেটা আছে এর জন্য অনেক ফায়দা আছে ফিজিক্যাল ফায়দা কালবের স্পিরিচুয়াল ফায়দা খাবার বেশি খেলে হাতের মধ্যে প্রেশার পড়ে 
যারা ডায়াবেটিস হয়ে গেছে কোলেস্টেরল হয়ে গেছে ব্লাড প্রেশার হয়ে গেছে তাদের হাটের মধ্যে কি চাপ পড়বে এটা হলো ফিজিক্যাল আর স্পিরিচুয়াল রুহানিভাবে খাবার কম খেলে আত্মা অন্তর হৃদয়টা অনেক ভালো থাকে ফিজিক্যালি যেমন ভালো থাকে স্পিরিচুয়ালিও ভালো থাকে কেউ কেউ বলেছেন যে খাবার কম খাওয়া অন্তরের জন্য এত ফায়দা দিলের জন্য এত ফায়দা ফাই না কিল্লা তাল গাদায় ইউজিবু রিক্কা তাল কাল খাবার কম খেলে অন্তরটা নরম থাকে দিলটা নরম থাকে অকুয়াত আল ফাহাম মানুষের ফাহামটা বেড়ে যায় অনেক মুসলিম পণ্ডিতদের বক্তব্য ওয়েন কিসারুন নাফস নাফসটা মোটামুটি একটু বিনয় থাকে তার মধ্যে তাকাব বড় অহংকার আসে না অদা ফুল হাওয়া ওয়াল গাদব খায় স্বাদ কমে আসে রাগ গোসার পরিমাণও কমে যায় খাবার যদি পরিমিতভাবে খায় একটু কম খায় ও কাসরাতুল গাদা তার উল্টা কেউ যদি বেশি করে খায় খাওয়া দাওয়া করে ইউ যে বিদের দাদা লিখা তার উল্টা হয়ে যায় খায় স্বাদ বেড়ে যায় রাগ গোসা বেড়ে যায় আমরা এখন একটা বিরতির সময় এসে গেছি বিরতির পরে আমাদের আলোচনা কন্টিনিউ করবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত দর্শক মন্ডলী বিরতির পরে আমরা আসছি ওই হাজিদগুলো শোনার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম ফ্যামিলি মদিনে আসার পর থেকে পরপর তিন দিন এক নাগারে প্যাট ভরে রুটি খাওয়ার আল্লাহ তালা ওনাদেরকে সুযোগ দেননি তৌফিক হয়নি পরের হাজিসে আমরা শুনলাম রাসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমার পরিবারকে মোহাম্মদের পরিবারকে অল্প খাবার প্যাট ভরে না খাওয়ার পরিমাণ কুদ পরিমাণ খাবার রেজেক আপনি দান করেন এরপরে আমরা হাজির শুনলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খাবার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ খাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন এবং আরও তিন ভাগের এক ভাগ পান করার জন্য জায়গা রাখতে বলেছেন বাকি শেষ তিন ভাগের এক ভাগ বাতাস আসা যাওয়া করার জন্য নিঃশ্বাস ইজিলি নেওয়ার জন্য বলেছেন এর অনেক দুনিয়াবি ফায়দা এবং দিনই ফায়দা আমরা শুনে আসছিলাম ইমাম আহমদুল হামবাল রহমতুল্লাহ আলাইকে এক জিজ্ঞাসা করল যে কেউ যদি প্যাট ভরে খায় তাহলে কি তার অন্তরটা নরম হতে পারে তিনি বলেন প্রশ্নই আসে না প্যাট ভরে খেলে তার অন্তর নরম হবে না শক্ত থাকবে এবিনু আহমদ রাজিউল্লাহ আনহু হয়তো দুই তিন মাস পরে সামান্য একটু প্যাট ভরে কিছু খেতেন প্রায় চেষ্টা করতেন প্যাট না ভরে খাবার থেকে উঠে যেতে তো একদিন এক লোকে ওনাকে বলল যে দেখেন জাওয়ার এস নামে একটা উপাদান আছে ট্যাবলেট হোক অথবা কোনো একটা বড়ি হোক অথবা কোনো একটা ডোজ হোক যে আপনার জন্য জাওয়ার এস নিয়ে আসব তখন তিনি বললেন আই এসাই ইন হুয়া জাওয়ার এস কী জিনিস তখন বলা হলো জাওয়ার এস হচ্ছে যেটা খেলে খাবার সহজে হজম হয়ে যায় হজমির বড়ি তিনি বললেন তুমি আমার জন্য হজমের জিনিস তালাশ করো না সাবে তুমি আর বাতে আসকর আমি তো এই গত চার মাসে একদিনে পেট ভরে খাইনি তুমি আমার হজমের চিন্তা করা কেন আমি এমন কোনো খাবার খাই না যেটা হজম হতে কষ্ট হবে তারপরে তিনি বললেন ওলাই আন্নি লা আকদেরু আলাই ওলা কিন আদ্রাক্ত আকোয়ামান ইয়াজু ওন আকসারা মিমা ইয়াস বাউন এই নয় যে আমি আমার এক খাবারের ব্যবস্থা নেই হয়তো আল্লাহ তালা আমাকে দিয়েছেন সুযোগ আছে কিন্তু আমি কেন পেট ভরে খাই না আমি যে কমদেরকে দেখেছি সাহাবাইক রাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওনার পিতা অমর আব্দুল আনুকে দেখেছেন এই সমস্ত সাহাবিরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোনো দিন প্যাট ভরে খেতেন না এই জন্য প্যাট ভরার আগেই আমি উঠে যাই তুমি আমার জন্য ট্যাবলেটে চিন্তা করতে হবে না এরপরে অনেকে হাতিসে এসেছে তিনি শুধু তাই নয় তিন চার মাস না তিনি বলেছেন মা সাহেব এই তুমুল আসলাম তো ইসলাম কবুল করার পরে ইসলামের বুজ গ্রহণ করার পরে ইসলাম সম্পর্কে জানার পরে আমি আর প্যাট ভরে কোনো একদিনও খাই না এই ছিল ওনাদের ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এরপরে আমরা দেখতে পাই যে আবু অবাইদ আল খাওয়াস রহমতুল্লাহ আলী বলেন প্রত্যেক দিন প্যাট ভরে যদি তুমি খেতে থাকো এটা তোমার অভ্যাস থাকে তাহলে তোমার মরতে বেশি দেরি হবে না এই রোগ সেই রোগ আবিষ্কার হয়ে তোমার অবস্থা কাহিল আর যদি একটু কমিয়ে খাও কিছু ক্ষুদার এক্সপিরিয়েন্স কন্টিনিউ করো তাহলে তোমার স্বাস্থ্যেরও অনেক হেফাজত হবে তোমার রুহেরও অনেক হেফাজত হবে ইজা আনতা সাবে এটা সাকুলতা তা নেমতা তুমি যদি খুব প্যাট ভরে খেয়ে ফেলো তাহলে তোমার বডিটা হেভি হয়ে যাবে খুব ওজনটা 
শরীরের মধ্যে হয়ে যাবে শরীরটা হালকা থাকবে না ভারী ভারী লাগবে আর তখন তোমার ঘুম আসবে বেশি আর যখন তুমি ঘুমিয়ে যাবা বেশি ইস্তাম কান আমিন কান আদু ফাজাসামা আলাইকা এরকম যখন তুমি শরীর ভারী হয়ে গেল শুধু ঘুমোতেই থাকো তখন তোমার দুশ্মন তোমার উপরে চড়াও হয়ে গেল দুশ্মনটা কে শয়তাম ওই যে আনতা তাদের ওয়াতা কুন্তা লীল আদু বিমার সদ আর যদি তুমি পেট কিছু খালি রাখো তাহলে তোমার দুশ্মনকে তুমি পাহারা দিতে পারবা আর তোমার পেট ভরে গেলে ঘুম চলে আসবে অলস হয়ে যাবে শরীর ভারী হয়ে যাবে তখন দুশ্মন তোমার উপরে চড়াও হয়ে যাবে কোনটা করবা তিনি পরামর্শ দিলেন আমার এবং কাইস রহমাহুল্লাহ বলেন ইয়া কুমার বাতনা তুকসিল কালব খবর দা তোমরা প্যাট বড় করো না বড় প্যাট ওয়ালার অন্তর দিলটা কঠিন হয়ে যায় এরপরে পরামর্শ দিয়েছেন কোন কোন আলেম ইদা কুন্তা বাতিন ফাদুদ নাফসেকা জামানান হাতা তাহমাস তুমি যদি মোটা হয়ে গিয়ে থাকো তোমার শরীর মোটা হয়ে গেলে এখন তুমি টার্গেট করো কত তাড়াতাড়ি তুমি নিজেকে পাতলা করে ফেলবে ওজন কমাবে কত তাড়াতাড়ি তোমার ওয়েট লুজ করার জন্য প্ল্যান করো এই অবস্থায় অ্যালাউ করো না আমরা দেখি যে এখনকার চিকিৎসা বিজ্ঞান লোকদেরকে কি রকম সাবধান করে অথচ এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আগে আমাদের সালফে সালেহীন যারা হাদিসকে আমল করেছেন এবং বুঝেছেন তাদের কাছ থেকে এই ফর্মুলা আগেই পাওয়া যাচ্ছে আবু সোলাইমান দারানি রহমতুল্লাহ আলী বলেন এটা আরত হাজ আতমিন হাওয়া যে দুনিয়া ওয়ালা আখেরা ফেলা তা আকুল হাতা তাক দিয়া হা ফাইনাল আকলা ইউগাইর আকাল তুমি যদি দুনিয়া এবং আখেরাতে ভালো কোনো কাজ করতে চাও তাহলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সাবধান হয়ে কারণ হচ্ছে কি বেশি খেলে তোমার আকল ঠিক মতো ফাংশন করবে না তোমার বুদ্ধির পরিমাণ কমে যাবে খাবার যত কম খাবে তোমার বুদ্ধি তত শার্প হবে মালিক ইবনে দিনা রহমতুল্লাহ আলহী বলেছেন মাই আম বাগিল মিনে আনি আকুনা বাতনুহু আকবর হাম্মিহি ওয়ান তাকুনা শাহুয়াতু হিয়াল গালিবা তিনি বললেন যে ব্যক্তি প্যাট হচ্ছে তার আসল চিন্তা বড় চিন্তা হচ্ছে প্যাট কখন খাবো কি খাবো খালি এই চিন্তা সারা দিন আর তার শাহাওয়াত মনের চাহিদাগুলো মিটানোর জন্য সারা দিন পেরেশানি থাকে যে আমার মন কোনটা চায় সেটা শুধু সারা দিন সে খোরাক জোগাড় করা আর খাবার চিন্তা করা এই ঘটনা যাদের বেশি এটা ভালো লক্ষণ নয় এখন আমাদের অনেকেই সারা দিনের চিন্তার মধ্যে খাবো কি অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মা বোনেরা সকালবেলায় উঠে চিন্তা করেন আজকে কি বাজার করব কি খাবো তাই না তো এই কন্ট্রাডিকশন হয়ে যায় অনেকটা ঠিক আছে কিছু প্ল্যান করা ভালো কিন্তু আমরা অন্তত একটু সতর্কতা অবলম্বন করি যে ঘুম থেকে উঠেই যদি খাবারের চিন্তা শুরু হয়ে যায় কি খাবো আজকের দিনের প্ল্যান কি আজকের মেনু কি হবে সকালে নাস্তা কোনটা হবে দুপুরে কি খাবো বিকালে কি খাবো এটা একটা বড় প্ল্যান এটা একটা বড় চিন্তা এটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর হয়ে গেল তাহলে তো মানে আমরা আসল চিন্তা থেকে দূরে চলে যাব আমি চিন্তা করি বাস্তব জীবনের সঙ্গে কথাগুলোর মিল কতটুকু আছে আমাদের কাছে কথাগুলো সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হয়ে যাবে একদম অবাস্তব মনে হয়ে যাবে আমাদের পরিবারে অনেক সময় ঘুম থেকে উঠলেই পরিবারের পক্ষ থেকে আসে আজকে কি খাবেন বলেন আজকে কি পাক করব আজকে কি বাজার করব প্রথম কাজই মনে হয় এটা প্রথম চিন্তাই এটা এরপরে হাসান আল বাসির রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন মান মালাকা বাতনা হু মালাকালা আমালা সালি হাতাকুল্লাহা যে ব্যক্তি তার প্যাটের উপরে কন্ট্রোল করতে পেরেছে প্যাটের উপরে যার কর্তৃত্ব সাবেত হয়ে গেছে সে অনেক নেক আমলের কর্তৃত্ব পেয়ে যাবে যে ব্যক্তি প্যাটকে কন্ট্রোল করতে পারে নেক আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে আর প্যাটকে যে কন্ট্রোল করতে পারবে না তার জন্য নেক আমল কঠিন হয়ে যাবে কাসম আবেদ রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে ব্যক্তির খাবারের পরিমাণ কমে যায় কম খায় প্যাট ভরে খায় না তার দিলটা রাকিক হয়ে যায় নরম হয়ে যায় সফট হয়ে যায় এবং তার চোখে দিয়ে সহজেই পানি আসে তাহলে আমাদের চোখে দিয়ে সহজে পানি আসে না কেন প্যাট ভরে খাই যে অন্তরটা নরম হয় না এখন আল্লাহর ভয়ে খাওয়া যে প্যাট ভরে খাই প্যাট ভরে খাওয়া কি কমানো যাবে লোভ কি সামলানো যাবে এত খাবার আসে কন্ট্রোল করি কেমনি 
ইবনে হমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কিভাবে কন্ট্রোল করেছেন এই কন্ট্রোলের রিহার্সাল আমাদেরকে চালাতে হবে আমরা চেষ্টা করি কতটুকু সফল হই দেখি শেষ হয়ে যাওয়ার আগে যে একটা প্রশ্ন নেই আমরা কারো প্রশ্ন থাকলে সুযোগ দেই খাবার কমানো সম্ভব কিনা চিন্তা করে দেখলেন এখন পরের বেলা কতটুকু খাবেন এটা কি বাস্তবে আমল করা সম্ভব না শুধু নীতি কথা চেষ্টা করলে আশা করি অসম্ভব হবে না জি ভাই আপনার প্রশ্ন আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আমার প্রশ্নটা আগের পর্বের আপনি যে বললেন যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে সব গুণা माफ হয়ে যায় এবং জান্নাত বাসী করবে না একদিন তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি ছোট থেকেই নেকির কাজ করছেন কিন্তু ছোট ছোট গুণা হচ্ছে আলাদা ব্যাপার আপনি সেরকম শিরক করেন নি তারপরে আপনি সেরকম নামাজ যে রোজা এরকম আরো দিনের কাজ ছেড়ে দিবেন তারপরে কি আপনি জান্নাত পাবেন যেহেতু আপনি শিরক করছেন না হ্যাঁ যে হাদিস এসেছে ওয়াইন জানা ওয়াইন সারাকা যদি চুরি করলেও কি যাবে এখন চুরি করলে যদি মালিকের সন্তান পাওয়া যায় এটা ফেরত দিতে হবে হকু করে এবাদের কথা এসেছে অন্য হাদিসে তারপরে যদি এখন সেই সুযোগ না থাকে যে আর দেওয়ার মতো পয়সাও নাই এখন চোর তো অবা করতে চায় কত লোক থেকে চুরি করেছে তাদেরকে তো সম্পদ ফেরত দিতে হবে এখন তার সম্পদও নাই ফেরত দেওয়া আর কত জায়গা থেকে চুরি করেছে মনেও নেই তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না ফেরত দেওয়াটা জটিল হয়ে গেল এখন এই হাদিসে তিনি বলে দিয়েছেন ওয়াইন জানা ওয়াইন সারাকা সে যদি চুরিও করে এবং সে যদি জেনাও করে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত দেবেন এখানে উপায় আছে যেটা সেটা হলো যে চেষ্টা করবে যদি তৌফিকে কুলায় ফেরত দেওয়ার জন্য অমুকের থেকে এত টাকা চুরি করেছিলাম এই সম্পদ চুরি করেছিলাম তাকে ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করবে তার কাছে মাপ চেয়ে নেবে কিন্তু যদি তা না হয় আল্লাহ তালার কাছে তো করে বলে আল্লাহ অমুকের এত টাকা আমি নষ্ট করেছি চুরি করেছি তার এই সম্পদ চুরি করেছি তার এই জিনিসটা চুরি করেছি আমি এখন ফেরত দিতে পারছি না আমার কাছে নাই নষ্ট হয়ে গেছে শেষ করে ফেলেছি তাকে পাওয়া যাচ্ছে না যে আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দাও তার জন্য দোয়া করে আর যদি সম্পদ থাকে সেই পরিমাণ সম্পদ ওকে না পাওয়া গেলে ফিস হাবে লীলা দিয়ে দেয় আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দেয় যে আল্লাহ এই সবটা তাকে পৌঁছেই দিও যার সম্পদ আমি চুরি করেছিলাম এগুলো তো আবার অংশ তাহলে এগুলো যতটুকু হাতের কাছে আছে মানুষের সাধ্যের ভিতরে আছে ততটুকু সে অবশ্যই চেষ্টা করবে শোধ করতে যেটা সাধ্যের বাইরে হয়ে গেল আল্লাহ তালা স্টিল তার জন্য দরজা বন্ধ করে দেননি আল্লাহ চান যে সে তবা করুক আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে বেশি করে তবা করার জন্য তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ